మన అనేక సార్లు నాకే ఎందుకు ఇట్లా అవ్వాలి నాకే ఎందుకు జరగాలి నా జీవితం ఎందుకు ఇలాగా నాకే ఎందుకు ఈ ఫెయిల్యూర్ లేకపోతే మనం అనుకున్న ప్రతిసారి అనుకుంటా ముద్దే వాడిని చిత్తంలో చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఇంకే ఏ ఓటం ఉండదు అయినప్పుడు నాకే ఎందుకు యూ సీ దిస్ ఇస్ డిస్కరేజ్మెంట్ ప్రశ్న అనేక సార్లు అపవాది పుట్టిస్తూ ఉంటాడండి నీ పరిస్థితి ఇంతే నీ జీవితం ఇంతే నీ గతి ఇంతే నువ్వు ఇంతే ఎలాంటి తలంపులు ఎవరికైనా కలుగుతున్నాయా దేవుడు చెప్తున్నాడు నింపుకో నింపుకో నీ కొమ్ముని నింపుకో దేవుని వాక్యంలో ఆ రీతికి జరిగిన వ్యక్తి ఉన్నాడా అన్నదప్పుడు ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నాడండి చాలా గొప్ప వ్యక్తి అనేక మంది సాక్షులు ఉన్నారు చెప్తానికి ఏదైనా ఒక ఉదాహరణకి కానీ ఈ వ్యక్తి జీవితాన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే అల్టిమేట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పచ్చు ఈ విషయంలో ఎందుకంటే చిన్ననాటి నుండి దేవునికి సమర్పించిన వ్యక్తి చిన్ననాటి నుండి దేవుని కొరకు బ్రతికిన వ్యక్తి చిన్ననాటిలోనే తల్లి పాలు విడిచిన వెంటనే దేవుని ఆలయంలోకి తీసుకొచ్చి పెట్టింది ఎవరా బిడ్డ సమయలు మనం చూస్తాము గొప్ప యాజకుడి దగ్గర ఈ బాలుడు ఎదిగాడు ఆ బాలుడి జీవితం చిన్ననాటి నుండి ఆలయంలోనే ఎదిగాడు గొప్ప ప్రవక్తగా మారాడు గొప్ప వ్యక్తిగా మారాడు యాజకుడిగా మారాడు and here is he the greatest man who had authority annadappudu ee untadu endukante aina note nundi vache okka maata kuda vyardhanga kinda padaledanta vyardhanga okka maata kuda poledanta tana jeevitha kaalamlo tana paligina prathi maata had power what a life anta goppa vyakti samuel kani samuel jeevithanu okka sari chuste aina jeevithamlo kuda baadha antu kaliginda వేదన అంటూ కలిగిందా ఏడవలసిన అవసరం వచ్చిందా ఒకరోజు రెండు రోజులు ఏడుపు కాదు కాలాలు సీజన్ సియాట్ టు క్రై వై సచ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ అంత గొప్ప దైవజనుడైన సమయలు ఏడవలసిన అవసరం ఏంటి ఈరోజు మనం కూడా కొన్ని విషయాలు ఏడుస్తూ మనకు అర్థం కాదండి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ సమయలు మూడు సార్లు లేకపోతే ముగ్గురిని అభిషేకించినట్లుగా కనబడుతుంది ముగ్గురు ఫెయిల్ అయినట్టుగా కనబడుతుంది అంటే ఆయన అభిషేకించిన విధానం తప్ప ఆయనలో అధికారం లేదా లేకపోతే దేవుని చిత్తం కాకుండా అభిషేకించాడా నో దేవుని నియమం ప్రకారమే వాకు ప్రకారమే దేవుని చిత్త ప్రకారమే అభిషేకించాడు బట్ అభిషేకించబడిన వ్యక్తులు ఫెయిల్ అయ్యారు దాయింటెడ్ లాస్ట్ తప్పు ఎవరిది సమయల్త సమయల్ది కాదు అభిషేకం పొందుకుని పొందుకున్నట్టుగా జీవించకున్న అభిషేకాన్ని పాడు చేసుకున్నవారు పోగొట్టుకున్న వారిది తప్పు ఈరోజు మీరేదో చేస్తారేమో మీ జీవితంలో మేబీ యూఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దట్ యూ నీడ్ టు రిసీవ్ ద బ్లెస్సింగ్ కానీ మీరు చేసే పనికి ఎవరో చేసిన పొరపాటు ఎవరో చేసే కార్యాన్ని బట్టి మీరు బాధపడుతున్నారేమో అయ్యో నా పని ఇట్లా అయిపోయింది నేను చేసింది ఇట్లా అయిపోయింది దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా మీ పని అంతా దేవుడు చెప్పింది చెయ్యాలి చేయమైన రీతిగా చేయాలి హృదయ శుద్ధిని కాపాడుకోవాలి ఈరోజు లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ స్టక్ ఇన్ లైఫ్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ నా కుటుంబం ఫెయిల్యూర్ నా ఉద్యోగం ఫెయిల్యూర్ నా వ్యాపారం ఫెయిల్యూర్ నా చదువులు ఫెయిల్యూర్ నా కెరియరే ఫెయిల్యూర్ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అండి యూ బెటర్ గెట్ రెడీ నువ్వు సిద్ధపడాలి దేనికి నీ కొమ్ముని తైలముతో నింపుకోవాలి కొమ్మిని తైలంతో నింపుకోవాలి దేవుడు సమయం ఈ మాట చెప్తాను ముందు మొదటి ఏం జరిగిందో కొంచెం రివైండ్ చేద్దామండి మొదటి సమయం గ్రంథము ఎనిమిది అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినము సమయలు వృద్ధుడైనప్పుడు సమయలు వృద్ధుడైనప్పుడు తన కుమారులను ఇస్రాయల్ మీద న్యాయాధిపతులుగా నియమించాను అంటే ఆయనకి పెళ్ళి అయింది ఆయనకి ఎంతమంది ఉన్నారు పిల్లలు ఇద్దరు అతని జ్యేష్ఠ కుమారుని పేరు యోవేలు యోవేలు రెండవ వాని పేరు అబియా అబియా యోవేలు అబియా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వారిద్దరిని ఏమని నియమించాడంట న్యాయాధిపతులు ఇంగ్లీష్ బైబుల్ చూస్తే యాజ్ పర్ ద ట్రెడిషన్ న్యాయాధిపతులు తండ్రి తర్వాత నెక్స్ట్ తండ్రి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్ అపాయింటెడ్ యాజకులుగా న్యాయాధిపతులుగా ఆ రోజు న్యాయాధిపతులు అప్పుడు ప్రధాన యాజకులు న్యాయాధిపతులుగా నిలబడేవారు దేవుడు ఇచ్చిన అభిషేకం న్యాయాధిపతులు ఇంకా లాస్ట్ చూస్తే చాలా మంది అనుకుంటారు చివరి న్యాయాధిపతి సమయాలు అనుకుంటారు కాదు 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 వీళ్ళిద్దరు దే బోత్ హ్యాడ్ అపాయింటింగ్ 
which means anointing ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి నేను ఆ స్థానంలో నిలబెట్టాలంటే పాత నిబంధనలు అంతటిలో యాజకులు అన్నదప్పుడు పరిచారకులు లేవీలు అన్నదప్పుడు ప్రవక్తలు అన్నదప్పుడు ఇట్ ఇస్ కింగ్స్ రాజులు అన్నదప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని అభిషేకించాలి ఎవ్రీబడి నీడ్స్ అనాయింటింగ్ నూనె వేసి అభిషేకించాలి అంటే అభిషేకించాడు సమయాలు ఎవరిని అభిషేకించాడు పెద్ద కొడుకు పేరేంటి యోవేలు రెండో కొడుకు పేరేంటి అభియ ఇద్దరు ఎవరి పిల్లలు సమయాలు సొంత పిల్లలే సమయలు తన జీవిత కాలంలో తన గురుగారు పిల్లలను చూడలేదా చిన్ననాటి నుండి గురుగారి దగ్గర పెరిగిన బిడ్డ ఆలయంలోనే పెరిగాడు ఏలి యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడు ఆ ప్రధాన యాజకుడు కుమారులు ఇద్దరు ఎవరు వారి పేర్లు ఏంటి చెప్పండి ఓపు నీపినే హాసు ఓపు నీపినే హాసు వారు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు వారు చేసిన చెడు పనులు భ్రష్ట పనులు దుష్ట పనులు దేవుని ఆలయంలో వారు స్వార్థానికి వారు చేసిన కార్యాలు దేవుని కోపాన్ని రేపిందంట వారు దిక్కుమాలిన చావు గురించి సమయానికి తెలీదా ఎందుకంటే వారి స్థానాన్ని రీప్లేస్ చేశాడు కదా ఆయన ఎందుకంటే ఏలి తర్వాత ఏలి కుమారులు రావాలి వాస్తవం అన్న కానీ ఇద్దరు చచ్చి ఊరుకుంటే దేవుడు ఎవరిని నిలబెట్టారు సమయాల్ని సమయాల్ సమయాల్ని నిలబెడితే మనం గమనిస్తామండి సమయాలకి అంతా తెలుసు ఏలి గురించి తెలుసు ఏలి కుమారుల గురించి తెలుసు ఏలి కుమారులని ఏలి ఖండించలేదు అనేది తెలుసు ఆయన కుమారులు ఎలా పెంచుంటాడు అంటే పెంపకం బాగానే ఉంది పెంపకం బాగానే ఉంది వారు పెరిగింది బాగానే ఉంది వారికి పోస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా వారు బాగానే ఉన్నారు వారిని అభిషేకించినప్పుడు కూడా వారు న్యాయాధిపతులకు అభిషేకించినప్పుడు కూడా వారు బాగానే ఉన్నారు దే బిన్ అనాయింటెడ్ కానీ ఇప్పుడు చదవండి బైబిల్లో వీరు బేర్షాబాల న్యాయధిపతులుగా ఉండిరి అతని కుమారులు అతని ప్రవర్తనను అనుసరింపక అతని కుమారులు అతని ప్రవర్తనను అతని ప్రవర్తనను అనుసరింపక అనుసరింపక అంటే నాన్నకలాగా పిల్లలు రాలేదు నాన్నకలాగా బిడ్డలు జీవించలేదు తండ్రిలాగా కొడుకులు బ్రతకలేదు చెప్పిన మాటలు వినలేదు చెప్పిన ఆజ్ఞలు గై కొనలేదు ఇచ్చిన కరెక్షన్స్ లోబడలేదు ఆ ధనాపేక్షులై ధనాపేక్షులై అక్కడ ప్రారంభమైందండి మనీ ఇస్ అ రూట్ కాస్ ఫర్ ఆల్ ఈవెన్ ఏంటంట ఈరోజు డైలాగ్ చెప్పాలండి డబ్బు 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 బుద్ధుల్ని మార్చేస్తుంది డబ్బు మా మనుషుల్ని మార్చేస్తుంది డబ్బు భార్య భర్తలను వేరు చేస్తుంది డబ్బు ఇంటిని పాడు చేస్తుంది ఇంటిని కుటుంబంలో సమాధానం లేకుండా అందరిని వేరు చేసి పడేస్తుంది డబ్బు మనుషులు చూడండి డబ్బు పిచ్చి డబ్బు కొరకు ఏమైనా చేస్తారు ఫర్ మనీ దే వుడ్ డూ ఎనీథింగ్ పిల్లలను కూడా అమ్మేస్తారు అలాంటి వారు ఉన్నారు ఈ తరంలో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నారు డబ్బు కొరకు దేహాన్ని అమ్ముకున్న వారు ఉన్నారు డబ్బు కొరకు అమ్ముడు పోయే వారు బ్రతుకులు ఉన్నారు పాపం చేస్తానికి సిద్ధము డబ్బు దేవుడిచ్చిన అధికారము దేవుడిచ్చిన అభిషేకము దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదము దేవుడిచ్చిన నడిపింపు దేవుడి ఆలయంలో పెరిగిన విధానము దేవుడి సేవకుడు ద్వారా నడిపించబడిన విధానము అంతా మర్చిపోయారు ఈ పిల్లలు వారిద్దరిని అభిషేకించిన సమయానికి ఎలాగ ఉంటుంది అభిషేకించిన తర్వాత వారేమో డబ్బు పిచ్చి పట్టిందంట ధనాపేక్ష దేవుడు వాటిని చూస్తేనండి ఇక్కడ సమయాలను చూస్తే ఆయన కుమారుల్ని ఆయన అభిషేకించారు వారు తప్పులు దారపోయారు మనుషులు వచ్చి వారి నిర్ణయాన్ని వారు తీసుకుని మాకు దేవుడు వద్దు నువ్వు వద్దు మాకు రాజు కావాలంటున్నారు మనం గమనిస్తున్నామండి ఆయన దేవుని దగ్గర అడుగుతున్నాడంట ఏమని చదువుతామండి మాకు న్యాయము తీర్చడికే రాజును నియమింపు అని వారు అనిన మాట సమయల దృష్టికి ప్రతికూలముగా ఉండిన గనుక సమూహలు యహోవాను ప్రార్థన చేశాను అయ్యా ఇంక నాకు వద్దు ప్రభా నాకు అవదు ప్రభా నా పని అయిపోయింది ప్రభా నా పిల్లలు పనికిరారు ప్రభా ఇంకా మాకు అవ్వదులే కానీ వారికి ఏం కావాలో చూసుకో టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ టేక్ కేర్ లాడ్ వారి పని ఏదో నువ్వే చూసుకో ప్రభు అనేటప్పుడు ప్రభు ఏమంటున్నాడు చూడండి అందుకు యహోవా సమూహలకు సెలవిచ్చినదే మనగా జనులు నీతో చెప్పిన మాటలన్నిటికీ ప్రకారము జరిగింపు వారు నిన్ను విసర్జింపలేదు కానీ తమ్మును ఏలకుండా నన్నే విసర్జించి ఉన్నారు అంటే నిన్ను మాత్రం కాదయ్యా నన్ను కూడా విసర్జించారయ్యా ఆ వారు నన్ను విసర్జించి ఇతర దేవతలను పూజించి నేను ఐగుప్తుల నుండి వారిని రప్పించిన నాటి నుండి నేటి వరకు తాము చేయించు వచ్చిన కార్యములన్నిటి ప్రకారముగా వారు నీడలను జరిగించుచున్నారు వారు చెప్పిన మాటలను అంగీకరించుము వారు చెప్పిన వారి నేను వద్దని ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు నుండో చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది బయట చెప్తానికి ఇది ఎప్పుడు నుండో ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు రాత్రి రాత్రికి ప్రారంభమైంది కాదు 
నేను కాదు నీ నా స్థానంలో వేరొక దేవుడు ఉండకూడదు అంటే నేను తప్ప నీకు వేరొక దేవుడు ఉండకూడదు అన్నప్పుడు నేను కాదని ఇంకా వేరే 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 పెట్టుకున్నారయ్యా ఈరోజు రాత్రి రాత్రికి వచ్చిన నిర్ణయం కాదు ఇది ఎప్పుడు నుండో ప్రారంభమైన ప్లాన్ ఏ భార్య భర్తగా రాత్రి రాత్రి గొడవ వచ్చి పొద్దున బిడాకులు అడగరు నాట్ పాసిబుల్ ఏ ఇంట్లో ఏ బిడ్డ రాత్రి రాత్రి గొడవ వచ్చి ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాను నేను బయటికి వెళ్ళిపోయినా అంటాం దర్ ఇస్ ఆల్ ఎక్కడో మాట పడుతుంది ఎక్కడో ఒక తలంపు ప్రారంభం అవుతుంది ఎక్కడో కొంచెం లెగుస్తుంది ఎక్కడి నుండో కొంచెం మండుతుంది ఎక్కడది ఎక్కడదో హృదయంలో పెట్టుకుని ఆ రోజు అన్నవు చూడు ఆ రోజు చేసేవి చూడు ఆ రోజు మాట్లాడేవి చూడు ఆ రోజు జరిగింది చూడు ఆ రోజు వాళ్ళందరి ముందు చేసేవి చూడు అక్కడ నుండి బ్రీడింగ్ 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 దేవుడు అంటున్నాడు వాళ్ళ సంగతి ఈరోజు కాదు వారు ఎప్పుడు నుండో చేసిన పని నేను చూశానులే వారికి ఏం కాలా చేసుకుని ఎందుకంటే గాడ్ ఈస్ అ గాడ్ హూ గివ్స్ అస్ ఫ్రీ విల్ మనకి స్వతంత్రతనిచ్చే దేవుడు అండి మనకి స్వేచ్ఛనిస్తాడు దేవుడు జీవం మరణం ఏది కావాలో కోరుకో దేవుడు మనల్ని ఎవరిని దాడి చేయడు నువ్వు ఇదే చేయాలి నువ్వు ఇట్లే ఉండాలి నువ్వు ఇట్లే బ్రతకాలి నువ్వు ఇదే తినాలి అట్లా కాదు ఇట్లా ఉంటే నువ్వు బాగుపడతావు ఇట్లా ఉంటే నాశనం అవుతావు ఇది జీవము ఇది మరణము ఏది కావాలో కోరుకో ఈరోజు కూడా మనుషుడికి ప్రతి ఒక్కరికి స్వతంత్రత ఉంది ఈరోజు మీరు జీవితంలో చేసే ప్రతి దానికి మీకు స్వతంత్రత ఉంది కానీ ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ యువర్ చాయిసెస్ యువర్ యాక్షన్ మీరు చేసే నిర్ణయాలకి మీరే బాధ్యత మనుషులు ఇంకోళ్ళు ఎవరు నేను నేరాలు మోపకండి నీవు చేసిన చాయిస్ని బట్టి నీవు అనుభవిస్తున్నావు ఇక్కడ సమయం పరిస్థితి అనుకుంటానండి ఆయన ఎలాగ ఉంటుంది నేనేం తప్పు చేశాను ప్రభువా నేను నా బిడ్డలు సరిగా పెంచలేదు సరిగానే కదా పెంచాను న్యాయ బద్దలు చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు కదా బాగలేకపోతే నేను ఎందుకు చేసి ఉండేవాడిని వీళ్ళేకేమైంది ప్రభావ వీళ్ళకి సరిగానే కదా ఉన్నాను నేను నీ పక్షాన నిలబడి వారి పక్షాన నీ దగ్గర విజ్ఞాపన చేసి నేను చేసి సరిగానే కదా చేశాను నేనే తప్పు చేశాను దేవుడు అంటున్నాడు అందుకే నేను సమయంలో వాళ్ళు నిన్ను మాత్రం కాదే నన్నే విసర్జించారు వారికి నువ్వు కాదు ప్రాబ్లం నేను ప్రాబ్లం వారు నీతో కాదు ప్రాబ్లం దేర్ ఇష్యూస్ విత్ మీ నేను కాదని వేరే దేవతను తెచ్చిపెట్టుకున్నాడు చూడు అక్కడే ప్రారంభమైంది ప్రాబ్లం కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అయ్యి డైవర్స్ అడుగుతున్నారు నేను రాజుకుంట ఇష్టం లేదంట నేను నీ ఏళ్తం ఇష్టం లేదంట నేను అధికారంలో ఉంటే ఇష్టం లేదంట నేను రాజు కాదని ఇంకొక మనుషుడు రాజు కావాలంట లెక్త హ్యావ్ దేవుడు ఎప్పుడు అలాగనే ఉంటాడండి నీకు అలా కావాలా తీసుకో యేసు ప్రభు కూడా చూడండి కానీ is never going to be a force chala mandu anukuntaru devudu enakale undi raanaina 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 no 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 pilipu yo padindi yesu prabhu cheppe oppa manam chudandi pilipu yo padindi pilipu ki low badi vachava aahwana leda inkokalu pettayya antadu devudu oppa manam adhega cheppadu oh veedullo pondaya teeskarandi randaya veedullo nolla tar teesi yavadantha vastadanta teeskuntara కానీ ఎలా పడితే అలాగ వస్తాం లేదు లేదు దానికి విధానం ఉంది కానీ ఎట్ నీ స్థానము కోల్పోయేది నీవే నీ స్థానం ఇంకొకరికి రెడీగా ఉంటుంది బీ వెరీ కేర్ఫుల్ మనం చూస్తామండి సమయాలు ఆయన బాధలో దేవుడు అంటున్నాడు బాధపడద్దు నేనున్నాను అనుకుంటున్నాడు అప్పటికి ఇద్దరిని అభిషేకించాడు తన ఇద్దరు బిడ్డల్ని న్యాయాధిపతులుగా ఫెయిల్ మూడు అభిషేకం వారికి రాజు కావాలంటే వారికి రాజుగా ఎవరిని కోరాడు దేవుడే నడిపించాడంట ఎవరిని సౌలుని సౌలు వాళ్ళ ఇంట్లో గాడిదలు తప్పిపోయాడని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడంట తన దాసుడితో అందులో అన్నాడు ఇక్కడ ప్రవక్త ఉన్నాడయ్యా ఇక్కడ దేవుని మనిషి ఉన్నాడు దైవజనుడు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే చెప్తాడు అంటే మన దగ్గర ఏముంది తీసుకెళ్తానికి మన దగ్గర ఏం లేదే నేను ఏం తీసుకురాలేదే ప్రవక్త దగ్గర వెళ్తానికి ఒట్టి చేతులు వెళ్ళకూడదు కదా ప్రవక్త దగ్గరికి ఖాళీ చేతులు తెల్లకూడదు కదా మనం చూస్తాం ఆయన అంటాడు పక్కన ఇదిగో నా దగ్గర ఇది ఉంది బంగారం పద వెళ్తాం అదే రీతిగా సమయాల దగ్గరికి సౌలు వచ్చినప్పుడు తనేమో గాడిదల విషయమే వచ్చాడు ఈయనేమో దేవుడు చూస్తున్నాడు ఈయన రాజుని చేయాలని సమయాలు రాత్రి అంతా కూర్చింపెట్టి మాట్లాడాడంట సౌలుతో నెక్స్ట్ రాజుగా అభిషేకించాడు థర్డ్ టైం అనాయింటింగ్ కానీ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ వెళ్తే తను రాజు అయిన తర్వాత రాజు అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అడుగుతానండి అధికారం పవ అధికారం వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ధనం వస్తుంది రాజుకి ధనం ఉండదా అయ్యో పోయే యుద్ధం అంతా జయించుకుని వస్తున్నాడు సభ్యులు చెప్పి పంపిస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయనకి జయం ఉంది పోరాడుతున్నాడు 
దేవుడు తోడుండి నడిపిస్తున్నాడు జయం వస్తుంది ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్ ఆస్తి అంటే మనీ ఒకటి పవర్ రెండోది మనీ నెక్స్ట్ మూడోది మనుషుడు కావాల్సింది ఏంటి చెప్పండి ఈ లోకంలో తెలీదా ఈరోజు ప్రతి మనుషుడు చూడండి ఫస్ట్ పవర్ కొరకు కష్టపడతాడు హీ వాంట్స్ పవర్ ఏదైనా ఒక పోస్ట్ రావాలి ఏదైనా ఒక అధికారం రావాలి ఏదైనా ఒక స్థానం రావాలి ఏదైనా ఒక రెప్యుటేషన్ రావాలి నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి తెలుసా దాన్ని బట్టి ఏమి డబ్బు డబ్బు కలిగిన తర్వాత ఏంటి తెలుసా సంపాదించిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనుషుల్ని మెప్పించాలి థర్డ్ ఏంటంటే మనుషులు మెప్పిస్తాం మనుషులు కాకా పెడతాం డబ్బులు సంపాదించేటప్పుడు మనుషులు మెప్పించరు చస్తే చావరా నాకు కావాలరా డబ్బులు అంతే అందుకని డబ్బులు సంపాదించినప్పుడు చూడండి ఎవరు ఏమన్నా కూడా ఎవరు ఏం పట్టించుకోరు సంపాదించే సంపాదించుకుని పోతూనే ఉంటారు కానీ డబ్బులు సంపాదన ఒక లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత పవర్ మనీ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటది మనుషులు నాకు లోపడాలి మనుషులు నా పార్టీ ఉండాలి మనుషులు నన్నే సపోర్ట్ చేయాలి మనుషులు నాకే ఓట్ వేయాలి మనుషులు ఎప్పటికీ నేనే రాజుగా ఉన్నట్టుగా చూసుకోవాలి మనుషులు మనుషులు దేవుడు కాదు మనుషులు సౌలు చేసిన తప్పు కూడా అదేనండి తన రాజు అయ్యాడు తన అధికారం పొందుకున్నాడు ఇస్రాయలీల మీద అధికారం అంటే సవ్యల మీద కొన్న అధికారం న్యాయాధిపతి అధికారం రాజుకి ఎవరికి వచ్చింది ఈయనకు వచ్చింది సౌలుకి సౌలుకి వచ్చిన తర్వాత సౌలు వాజ్ ద మైటియస్ట్ పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఇన్ ఇజ్రాయల్ దేవుని ప్రజల అందరి పైన సౌలు నేరుగా దేవుని దాని నుంచి వాక్ వినగలిగాడా లేదు దర్ హ్యాక్ టు బీ శామ్యుల్ కానీ ఆయన దేవుని ప్రజల్ని వెళ్తున్నాడు ప్రజల్ని సంతోషపెడతానికి చూశాడు కానీ దేవుని సంతోషపెడతానికి చూడలే మనం అవన్నీ చదివితే ఇప్పుడు టైం చాలదు కానీ ఆయన చేసిన పనులు దేవుడు చంపమనేది చంపకుండా నాశనం చేయమనేది నాశనం చేయకుండా మనుషుల్ని మెప్పిస్తానికి మనుషుల ముందు తన ఘనతను మెప్పుని పొందుకుంటానికి దేవుని మాటని నో అన్నాడండి ఆ నో అన్న తర్వాత మనం చూస్తాము దేవుడు తనకి ఇచ్చిన స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని స్థానం కన్నా తన స్థానము తనే నిర్ణయించుకుంటున్నాడు రాజు పని రాజు చేయాలి యాచకుడు పని యాచకుడు చేయాలి సమయాలు వస్తాం ఆలస్యం అవుతుందని ఏం చేశాడు తెలుసా సౌలే సమయాలు పని కూడా చేశాడంట ఆ రోజే దేవుడు చెప్పాడు ఏంటి తెలుసా నీ రాజ్యము నీ దగ్గర నుండి తీసివేయబడింది నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు రాజు కాబట్టి అంత నీది అనుకుంటున్నావేమో నా ప్రజల్ని ఆడుతున్నాను జాగ్రత్త ఐ విల్ రిమూవ్ మనం గమనిస్తామండి సౌలు ఇస్రాయలీలో మొదటి రాజు లాస్ట్ హెస్ పోస్ట్ సమయలు సౌలు విషయమై ఏడుస్తున్నాడు బైబిల్లో సమయలు తన పిల్లల నిమిత్తమై ఏడుస్తూ కాలాలు ఏడ్చాడు అని ఉందా లేదు సౌలు విషయంలో ఉంది మూడు సార్లు ముగ్గురిని అభిషేకించినట్లుగా ఉంది కానీ అభిషేకించబడిన ముగ్గురు ఫెయిలే అభిషేకించిన ముగ్గురు ఫెయిలియరే ఈరోజు మీ జీవితంలో ఏంటో ఆ మూడు అన్ని ఫెయిలియర్గా కనబడుతుందేమో ఏంటి ఇది చేసిన ఫెయిలియర్ ఇది చేసిన ఫెయిలియర్ మేబీ ఇట్స్ నాట్ యువర్ మిస్టేక్ ఇట్ ఇస్ దేర్ చాయిసెస్ దేర్ మిస్టేక్ బట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద బ్లేమ్ సమయాలు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఏడుస్తూ ఉంటే దేవుడు ఏమంటాడు చూడండి మొదటి సమయాలు పదహారో అధ్యాయం ఒకసారి చదవండి అంతటి యహోవా సమూహలతో ఇలాగూ సెలవిచ్చాను ఇస్రాయల్ మీద రాజుగా ఉండకుండా నేను విసర్జించిన సౌలును గురించి నీవు ఎంత కాలము దుఃఖింతువు ఎంత కాలము దుఃఖిస్తావయ్యా నేను విసర్జించానయ్యా ఐ హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ వై ఐ యూ స్టిల్ వరీ నేను తునీకరించాను సౌల్ని సమయం నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు కానీ సమయాన్ని ఏడిచే పని ఆపి నీకు పని ఉంది ఏంటి పని నీ వెళ్ళి నీ కొమ్ముని తైలముతో నింపు మనుషులు నిర్ణయిస్తే వారు వారి విషయంలో వారి స్వార్థంలో వారు నన్ను తునీకరిస్తే నేను రీప్లేస్మెంట్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఇంగ్లీష్లో అలాగ ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ నేనే అనుగ్రహిస్తున్నా నేనే ఇస్తున్నాను నేను నడిపిస్తున్నాను సమయంలో నీవు నీ పని చేయి నీవు నీ పని చేయి నీ విషయంలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉండు నువ్వు నా పిలుపుకి లోబడి నువ్వు నా మాటను జీవించు నువ్వు నా నేను నీకు ఏదైతే అప్పు చెప్పానో దాంట్లో నమ్మకంగా ఉండు త్రీ టైమ్స్ త్రీ ఫెయిలియర్స్ ఆర్ నాట్ యువర్ ఫెయిలియర్ త్రీ టైమ్స్ ఆర్ వన్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ఫెయిలియర్ ఇక్కడ ఉన్నవారు మీరు దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫైనల్ మీ తప్పు ఉంటే మీరు సరిదిద్దుకోండి మీ తప్పు కాకపోతే అది మీ బాధ్యత కాదు మీ తండ్రులు చేసిన తప్పు మీ తప్పు కాదు మీ తల్లులు చేసిన తప్పు మీ తప్పు కాదు మీరు తప్పు చేస్తే మీది తప్పు 
మీ తండ్రుల తప్పు మీ తల్లుల తప్పు మీ మీద రాకుండా అంటే ఏసు చేతులకు సమర్పించుకుని ఆయన రక్తంలో కడగబడి ఇఫ్ యు డిక్లేర్ కన్ఫెస్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ లాడ్ వై యువర్ లైఫ్ అండ్ రినౌన్స్ ద పాస్ట్ ప్రతి అపవాది కార్యాలను లయపరచినట్లుగా నీవు ప్రకటించగలిగితే కొట్టివేయగలిగితే ఏ నీ మీద రాదు క్రీస్తు వేసినందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధియో లేదు నీవు దేవుడి రక్తంలో ముద్రించబడాలి అడగడి తల నుంచి ప్రభు నన్ను అభిషేకం చేయ నన్ను అభిషేకించి ప్రభు ఈరోజు ప్రాణం పెట్టిన ప్రియుడైన యేసు ప్రభు ఉన్నాడండి ఇదిగో మీకు శుభ వర్తమానము ఏటా వర్తమానం ఇమాన్యువలు రక్షకుడు మీ కొరకు జన్మించాడు ఈరోజు మనకి జన్మించాడు మాత్రం కాదండి మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి మన స్థానంలో మరణించి మన శిక్ష అంతా భరించి ఈరోజు ఆయన ఆత్మతో ఆలయముగా మనల్ని అభిషేకించి మనల్ని నిప్పాలని చూస్తున్నాడు ఈరోజు మీ కొరకు ఇమాన్యువేలు ఉన్నాడు రక్షకుడు ఉన్నాడు ఈరోజు ఇందుకు వై ఐ యూ స్టిల్ డ్రైడ్ అప్ యేసు ప్రభు చెప్పాడు కదా నా నీరు త్రాగు వారి తప్పిక కొండరు జీవ జల ఓటలు వారి నుండి ప్రవహిస్తాయి అన్నారు కదా అడగండి ప్రభు నాలో ఆనందం దయచేయ బైబిల్ టాక్స్ అబౌట్ అన్స్పీకబుల్ జాయ్ బైబిల్ మెన్షన్స్ ద వర్డ్ అన్స్పీకబుల్ జాయ్ ఆస్ గాడ్ గివ్ మీ అన్స్పీకబుల్ జాయ్ లా గిమి ఫ్రెష్ అనాయింటింగ్ ప్రతి దినము నూతన అభిషేకం నా పైన దయచి గిమి ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ అనాయింటింగ్ దావిడ్ జీవితంలో దావిడ్ మూడు సార్లు అభిషేకించబడవలసిన అవసరం వచ్చింది హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆర్ యూ అనాయింటెడ్ హౌ మెనీ పర్పసెస్ ఆర్ యూ అనాయింటెడ్ ఫర్ ఏంటి మీ జీవితంలో అభిషేకం ఏంటి తండ్రిగా అభిషేకం ఉందా తల్లిగా అభిషేకం ఉందా భర్తగా అభిషేకం ఉందా భార్యగా అభిషేకం ఉందా పెద్దగా అభిషేకం ఉందా కుమార్తె కుమార్తెగా అభిషేకం ఉందా పరీక్షించుకోండి వాట్ ఈస్ యువర్ అనాండింగ్ స్టాండింగ్ ఫోర్ ఎవరితో పోరాడుతున్నారు పోరాడాల్సిన వారిని పోరాడకుండా ప్రేమించవలసిన వారిని పోరాడుతున్నారా సమాధానం లేదంటే మీ జే మీ జీవితంలో మనుషులు చేసిన కార్యాలను బట్టి మీకు బాధ కలుగుతుందంటే సో బీ హెడ్ దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ దేవుడు అన్యాయం చేయడండి దేవుడు అన్యాయం చేయడు దేవుడు సమస్తము సమకూర్చి జరిగిస్తాడంట ఆయన ప్రేమించే వారికి ఆయన సమస్తము సమకూర్చి జరిగిస్తాడంట చెప్పండి ఏసయ్యా నన్ను నింపయ్యా నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపయ్యా నీ ఆత్మ అభిషేకము నాకు దయచేయ్యా నన్ను అభిషేకించేసేయ్యా అడగండి మనస్ఫూర్తిగా అడగండి ఈరోజు అభిషేక్తుడు ఆయనేనండి పరిశుద్ధాత్మతో నీతో బాప్తీసం ఇచ్చే దేవుడు ఆయనే దేవా నన్ను అభిషేకించు నన్ను అభిషేకించు అడగండి దేవుని చేతులు సమర్పించుకుంటున్న మన ప్రాణ ప్రియుడైన ఏసుని వేడుకోదామా ఈరోజు ప్రభా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చూడు ప్రభా ఖాళీ జీవితం దుఃఖము జీవితము చేయిన తప్పుకి బాధపడే పరిస్థితి కుటుంబ సమాధానము లేని జీవితం వ్యాపారంలో లాభము లేని జీవితం జీవితంలో నష్టముతో వేదనతో భారముతో బ్రతుకుతున్న వారిని చూడు ప్రభు ఈరోజు నీ సన్నిధిలో ఉన్న వారిని ఒక్కసారి దర్శించి మరి పెడుకుంటున్నాను ప్రభు నువ్వు నూతన అవకాశాలు ఇచ్చే దేవుడు తగ్గించుకుని పచ్చా తప్ప పడితే ఎవరన్నా తిరిగి లేపే దేవుడివి దేవా ఇక్కడ ఉన్న వారి జీవితంలో నీ భార్య జరిగించి మరి పెడుకుంటానయ్యా మాట్లాడయ్యా మాట్లాడు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిలో నీ కార్యం జరిగించి ప్రభు వెనకలిగిన చెవులు గ్రహించుకోగలిగిన హృదయాన్ని దయచే ప్రభు దేవా అల్పుల్ని హెచ్చించే దేవుడు ఈరోజు మేము ఏమై ఉన్నాము కేవలం నీ కృపేనయ్యా నీ పిలుపు లేకపోతే నీ కృప లేకపోతే నీ దీవెన లేకపోతే మీ ఊడిన్ బీ స్టాండింగ్ లో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చూడు గుండె పగిలిన స్థితిలో ఉన్న వారిని చూడు జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్న వారిని చూడు విడాకుల పరిస్థితులు ఉన్న వారిని చూడు పెట్టల సమస్యలు ఉన్న వారిని చూడు ఎట్టి బాధలో ఎట్టి వేదనలో ఎట్టి పరిస్థితులు అన్ని పెట్టలు ఉన్నారు నువ్వు బాగుగా ఎరుగున్న దేవుడు ఎవరైతే ప్రభావాలను నింపు అని నీ వైపు అడుగుతున్నారు నీ వైపు చూస్తున్నారు వారందరినీ ఆత్మతో నెప్పమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి నీ ప్రియ కుమారుడు రక్తం ద్వారా కడిగి నీ ఆలయముగా చేసి నీ ఆత్మ నివసించే జీవితాలుగా మా జీవితాలు చేయ శక్తి దయచే శక్తి దయచే నీ ఆత్మ మాకు అనుకూలించబడినప్పుడు పిరికి తన ఆత్మ కాదయ్యా 
శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహమైన పరిశుద్ధ మాకు ప్రేస్తున్నాయ్య అయ్యా మాలో కావాల్సిన ప్రేమ దయచి మాలో కావాల్సిన తగ్గింపు దయచి మాలో కావాల్సిన ఇంద్రియ నిగ్రహం దయచి అల్పులైన మమ్మల్ని లేవడైతే దేవుడు ఇచ్చించే దేవుడు నమ్మకంగా ఉండాలి ప్రభావం మేము అంతవరకు నమ్మకం ఉండాలి ఈ రోజు మేము ఏమై ఉన్నాం నీ కృపను బట్టే అదే పరిస్థితులు నీ ఆలయంలో నలిగిన వారిని చూడు విరిగిన వారిని చూడు లైవ్ లో వీక్షిస్తున్న వారు వారు ఉన్న పరిస్థితులు బయట కూడా రాలేని పరిస్థితులు ఉన్న వారు వీక్షిస్తున్నారు చూడు ప్రభా ముట్టు ప్రభా నువ్వు కార్యం చేస్తావయ్యా వే మై హావ్ సీ ఫెయిల్యూర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ మీ ఎన్ లాట్ తప్పకుండా మరొక్కసారి మమ్మల్ని నింపగలిగిన దేవుడు మా ద్వారంగా కార్యం జరిగించగలిగిన దేవుడు మా ద్వారంగా నీ నామ మహిమ తీసుకొచ్చే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలో నీ కార్యం జరిగించి నీ తాకుదల నీ స్వస్థత నీ దేవ నీ ఆశీర్వాదం నీ నడిపి నీ కృప కనికరం నుంచి నడిపించి మనం పెడుకుంటూ నజరడ నేసు నామంలో అడిగి పెడుచు నా తండ్రి ఆమె